Так, как клево вообще? Отлично, на каждом забросе клево. У-у-у! У-у-у! Опа! Друзья, у нас первый батон, а вы пишите в комментариях, какая у этого батона длина и сколько он весит. У нас, как всегда, полезные ништяки в розыгрыше. Интереснейший эксперимент. Мы использовать будем сегодня грунтовую смесь от НХНЧ, смешанную с прикормкой для вязкости. Ну, она такая, вот идиот, кинете побачите, просто разрыв. Отсекать или подождать? Сегодня так навалили. Просто ужас. Руки болели. Руки болели. Рыболовный привет! Вы на канале Страшная Рыбалка и с вами Алексей Страшный. И сегодня у нас интереснейший эксперимент. Мы сегодня не будем ловить на прикормку, мы не будем ловить на грузики. Мы использовать будем сегодня грунтовую смесь от НХНЧ, смешанную с прикормкой для вязкости. Вот такую вот процедуру мы проведем. Так мы начнем нашу рыбалку и посмотрим результат. Ведь у нас ради чистоты эксперимента Сергей Михайлович будет ловить на прикормку. И у нас еще несколько есть конкурентных примеров, которые позволят сделать выводы. Ну а я вам сейчас покажу, как я готовлю эту смесь. В первую очередь нужно переувлажнить прикормку. У меня килограмм черной смеси. Мы ее так бодро заливаем водой. Бодро-бодро. Грунт он в себя впитывает влагу, влажность прикормки, поэтому можно смело переливать изначально корм, переувлажнять его, не дожидаться, пока он напитается и настоится, ведь наша земля уберет излишнюю влагу. Да, тем временем я вам расскажу про нашу грунтовую смесь. Она вот такая, очень рассыпчатая, она э, суховатая. Вот мы тестируем разные образцы, и сегодня попробуем поработать с вот такой. А, имеет она очень интересное свойство. В воде разрыхляет прикормку, добавляет ей, ну конкретно эта земля, дополнительного люфта. А в ассортименте будет ряд а, грунтов и глин, которые позволяют как утяжелять смеси, так их и разрыхлять. Сейчас работаем мы а, с землей черного цвета. Земля эта важна для того, чтобы не создавать контраст для прикормки. Плотва все еще пассивная, и ее нужно не отпугнуть. Оп, так, еще немного поддадим воды. Килограмма прикормки более чем достаточно. И смешиваем этот килограмм с тремя литрами грунта. Оп. Конечно, по-правильному нужно было бы подождать, но клев плотвы того не терпит. Поэтому чуть-чуть еще подольем. Досыпем нашего грунта. Ой, красота какая. Кстати, уже со следующей рыбалки я начну использовать панировочные сухари. Также попробую их смешивать с грунтом и посмотрим, каков будет результат, насколько важна прикормка. Весной мы проведем ряд экспериментов и практическим путем узнаем, насколько это необходимо, а насколько необходима черная смесь, потому что вопрос это реально спорный. Наша смесь готова. Она может быть слеплена в шар. А когда она попадает в воду, она прекраснейшим образом распадается. И при этом придает дополнительный вес и люфт прикормки. Смотрите, что у нас получится. Не забудьте поставить лайк этому видео. Ну а мы пороть батонистую плотву. Да, пошло лишь? Да не, не может быть, Михаил. Может, может. Да не может, шнур один может. уже вниз. Уже хорошо клевал. Но у меня так Саня потянул, у меня клевал. Может лечь? Я ж, а что это? Это не плотва. Головык, не? Не плотва. Головык. Прикольно. Рыба, головаль. Что, отпускай, Михаил? Отпускай. Кто такую рыбу берет? Не, ну головлик. Скажи, вот. И ой, так жизнь потрепала. Да, жизнь потрепала, он побитый. Так, как клево вообще? Отлично, на каждом забросе клево. 
Сармак не вымылся, еще такая, поднимаешь, а там такая висит. А, она не, не на 0,1, ты видишь? Ого. Так, а вот это уже похоже на батон. Э, Люха, 0,1 по воду был. Ну это 300. А? Э? Ага. Папке просто больше всех рыба нужна. Давай ее мне сюда сразу. Ну, сейчас мотылем попробуем. Ого. Надо повесить колокольчик, потому что без колокольчика неинтересно ловить. Зашли в эту зону так хорошо, тихенько, спокойно, никого нету. Это где где? Это там в конце чуть дальше. Ага. Клюет, что дурная? Здесь вообще у вас такая спокойная вода. Да. Так и рыба гарная. Рыба гарная. И рыба гарная, да? По 300 грамм такая. У нас на рыбе. 0,1, да? Угу. На 0,12 уже. Уже не берет, да? Ну, а ты видишь, да, в чем фишка. А она, вот, ну как мы поняли, что вот она типа как-то вот по этой бровке сунется. И потом тишина, потом опять сунется. Так, Андрюхин, сколько уже? Уже первая была густера и две плоты, три. Плотва идет? Да, идет. Конкретно, да? Да, конкретно. Идет. Все. Все на рыбалку, на десну. Ну, мужик на лодке выплывал где-то на эту яму. Типа сказал, что на 2 килограмма или на 2,5 потащил леща, и он типа без подсаки не смог его взять. Сошел. Плотва идет в плотве дорогу. Так, поклевываю чуть-чуть. Куда забрасываете? А, плюс минус такие же дистанции, как и все. Тут типа можно здесь, а можно еще тупо ближе. Потому что тогда она не вершила ближе, вот, а сейчас она и типа и на 15 метрах вершит. Угу. Вот это максимум. Ага, все, я понял. Ну что? Клев такие реально, вся по 300 грамм. Валый ну, вот так. <laughs> Я вас витаю. <laughs> ну что? Место заняли, а, Яки? А вы там? Э, вы? Не, мы все заняли. А, все вот туда. а мы стояли вот отсюда метров сто. Ага. И там, вот, чтобы до, до такого места докинуть, 62 метра. Капец мы настрадались. Я так молился на той 4-5 армадеев. Сидів и думал, бог ты мой, чего я ее не взял? А мы, мы, я вот плече, это до сих пор было, это уже четвертый день. Ну просто, я уже стоял, я уже так брал, просто так отправляюсь в пекло. И что самое интересное, вот не попал в клипсу. Вот не мало нормальной четкой вымотки. Она на, вот, на корм, ты кормишь, 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 хоть она стоит. Так она типа один-два раза клюнула, вот проходить. А если ты закормил там, да, она там... Мы типа... там раза с третьего только в четвертую точку попадали. Там такие шли в прикормке, и что там все было, и опарыш, и мотыли, ну, и кукурузу. Прыгает все. рыба всюди, тупо вот прыгает, вот это... валит. А, это вода упала. Упала, да. Я тут сидел. Вот все кусты, и от кустов где-то метров 10, и вот тут она прыгала все. Да. Ну, я кидал метров 75, вот она клювала там и клювала тут, посередине не клювала, я густера такая. Ну, тут типа там умовно метров 6-7, вот там метров 9, ну, наче так. По, по... Ну, по карте глубина вот такая. И вот туда и там снова выход. Тут получается перекат, типа, вот тут и перед нами идет яма, ага. она прям тут близко. Потом она от нас отдаляется. И где такой зазубень, ага. и потом э, десь метров 150, друга яма, между ними перекат десь метров 7. Угу. Типа с 7 на 9 и с 7 на 9, вот так. Шик. Ну там вообще крайние места, там я вообще не знаю, что там люди делают. Там что? просто сидят бамбук курят, все 100%. Слушайте, до нас подходили, ну у нас так колокольчик, и они так подзвинковали, а штиль был ну, полный. И так все приезжают, а что у вас? Ага, ну, кажу, ну да. так, потроху. Они так 10 хвилин стоять, у нас там три плотвы такие. А они они говорят, а мы рыбы не бачили. Не бачили. Мы сидели вот там, мы когда начали ловить с дальняка, ну, чуваки, соседи стоят, говорят, хлопцы, вы хоть совесть маете, кажу. а мужик приезжает. А я не маю просто десь вот. Нема, ну... там сильно мелко, там вот так глубины. Mm -hmm. Маркер 100 грамм кидаешь, ты вот так кинул, она только приземлилась, там раз, прослабка, все. Ну там вот так. Да. И что там делать? О, и это. Мужик один проезжает, такие, о, каже, дивлюсь, садок у вас водитель, что вы там? Я сижу такий, 
Кажу, які длина фідера? Він у мене? Кажу, да. Ну, 360, значить тут риби немає. Він такий, чого? Кажу, ну на 63 метра кинете, кажу. Угу, кажу, кажу, отож, кажу. Ідіть, кажу, чувак, ну. поня, поїхав. Оп. Так, смотрите, знімаю. В карман. Раз. Хоп. Опа-па. Так, сейчас надо батон принести. Специально купил вчера батон, Михалыч. Чтобы проверять. Шварка ее давай. Есть? Так, давай мне этот дзвоник. Подождите, подождите. Вот теперь можно. Эй! Ну, она как-то более сидится лучше. А малой не может сказать платва, он говорит попля. Попля идет, говорит. О, это оно, да? Ближе к берегу подойди. Здоровое. Ну это ж прям так бьется, слушай. Опа! Ну, Михалыч, батанжан? Батанжан. Красава. Папка знает, как ловить. Ну это, по-моему, больше, чем те, которых да. мы ловили, да? Да, это, наверное, самое большое. Друзья, у нас первый батон, завалил его папка. Сравниваем, смотрим, сейчас меряем, а вы пишите в комментариях, какая у этого батона длина и сколько он весит. У нас, как всегда, Полезные ништяки в розыгрыше, это либо клубный мерч, кепки, шапки, либо клей, который вот-вот появится а, в продаже. Поэтому меряем. И у этой плотвы полноценный батон. У нас имеет длину. Опа! Маленький. Кабан. Вот так, пушка. Это тот случай, Михалыч, когда ездишь на рыбалку редко. Но нет. Но попадаешь кучно. Подсекать или подождать? Мелкая. Так батоны, друзья, не клюют. Это у меня мелюзга все клюет. 200-250 грамм плотва. Надоело ловить ее уже. Как забилось. Так, прям аж... Аж прям похоже на хорошую. Не, снова... Снова 150 грамм. Что за день? Как-то так. Сейчас, кстати, два опарыша в фаворе. И земельная смесь, она просто разрывает. Просто разрывает. Грунтовая смесь. Совсем немного прикормки. Один к трем. Очень рассыпчатая. Хорошо выпадает из кормушки. Добавили немножко пинки желтой. И валим рыбу. 
Вот так. Клев, чумовой, сумасшедший. Поэтому, если у вас есть сомнения, ехать на рыбалку или нет, обязательно отправляйтесь на реку. Так получилось, что вчера вечером у нас собралась такая компания. И все сейчас мы, оккупировав кусочек берега Десны, пакуем плотву очередную. Ну, а я, как обычно, снимаю для вас видео, поэтому весь клев я исключительно вам показываю. Я несколько хороших поймал плотвиц, но, как минимум, все вот эти старания заслуживают там лайков и побольше. Нереальный деликатес для плотвы. У нас такие маленькие дендры. Классные, крутяцкие просто. Это такая феерия для пассивной рыбки. Пинка у нас, смотрите, белая, желтая. Опарыш красный, опарыш. Такая чумейшая плотва просто ловится у нас. Я не могу сказать, что в заброс, через заброс, потому что много поклевок мы смазываем. Но это такая плотва по 30 сантиметров. Весит она явно 350-400 граммов. Такая конкретная ходовая деснянская плотва. Не забывайте ставить лайк, принимать участие в конкурсе, угадывая вес нашей самой крупной рыбы. А она, я вам скажу, просто ну за полкилограмма однозначно. И грунт рулит, я вам скажу, неимоверно. Сергей Михайлович тоже взял его, отсыпал себе. И у него тоже начало клевать. Правда, подкуство заключается в том, что его у нас очень мало. Но на норму для всех нас на берегу сидящих нам сегодня магического грунта хватит. Вот только не поверите, я оставил камеру с этого места. Оп. Оп. И... О. Только поставил два опарыша, Михаил. Ну так приятно бьет. Так, Сергей Михайлович, ну давайте покажем на камеру, какая небольшая плотва у нас типа ловится. Смотри, какая небольшая плотва у нас ловится. Сыдобная. Сантиметров по 25. А? Оп. Ну, стандартная, стандартная. Ну, таких супер трофейных нет, Андрюхи, да? Одного подлещей косую. Маничинка, да? А, такого грамм 150. О, воду порвал. Угу. Не, Михалыч рядом с нами сидел. Угу. Сосал, сосал. Мы с папкой вот так в заброс. Он так, а ну, типа, дайте грунт. Замешал, забросил, начал открывать. Вот тупо, ну. Не, может, когда ты один там, да, ну, то да. А когда там три точки? Ну, такие, если уже отбросить шутки, вся рыба такая 300 плюс. Клюет, ну, на первой минуте. Да, кормушка даже не успела вымыться. Ну, это маленькая. Андрюха, эту я даже сейчас прямо выброшу воду, я не могу. Андрюха, что там, плотва идет или нет? Не, не идет, русановская. Вот я вам скажу, когда вы видите видео о том, что ловится очень круто, это значит, что вы уже клев пропустили. А если вы хотите знать, вот когда она точно ловится, оформляйте спонсорскую подписку и будете в курсе того, где и когда клюют такие батоны. Когда клюют, надоедает за два часа, да? меньше. Но клюет редко. Вот такие дни они бывают реально очень редко. Если сейчас поставлю килограмм 30. 40. 30-40 килограмм можно поймать легко. И сейчас, Андрюхин, ты ее так подтянешь и возьмешь и покажешь. К 
Ты понимаешь, после этих видео здесь, ну, явно увидят, узнают. Такая спонтанная клубная встреча. Так, ну, рассказывайте. Ну что, поймали несколько таких батончиков, гарни. Она так у нас так, про, таким невеликим пролетом была. Зараз, пока какая-то у нас пауза, там бачу Андрюха подтягивает, 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 каже, браконьер, 100%. Ну, мы сейчас ждем, я все попробовал трохи мотеля докинуть, но она так на мотеля так не дуже. А вот, когда она живляла, конечно, бело там... Два-три опарыши, лучше четыре. Да, два-три, она сразу, тихо, взаглот. Одна даже... Навіть до шлунку дістав гачок, дістав я його. Це ж мікс трапору та плюс ґрунт від клубу НХНЧ. От скажіть, скажіть людям от прозоро, да? от ми ж е, тестуємо цей продукт. От ви просто взяли його і пробуєте, і ділитеся своїми враженнями. Ну, Якщо... я, я скажу враження просто гарне. Е, По-перше, що е, вона гарно склеїла прикормку, вона така стала більш нервна. От. Я трохи додав більше води, чим потрібно. От. По собі я тільки що тут випробував її прямо біля берегу. По собі має таке е, темну таку чорну хмару. От якби таку, створює таку гущу у воді гарну, прекрасну, просто темного кольору. От. І потім, як пройшов, пройшов час, і цей ґрунт гарно вліг на дні, і воно видно, що справді, знаєте, як земля ото. Реально працює. Земля як земля. Земля як земля, реально. І Но вона магічна. Магічна, звичайно. Працює, гарно працює. Я оце е, вирішив спробувати, мені реально поки сподобалося. Будемо експериментувати, я думаю, що На подальших якось рибалках. з Олексієм домовимось, собі візьму трошки для експериментів різного ґрунту і буду, звичайно, експериментувати зі своїми прикормками. Всім, хто виписую. бажає, всім, хто бажає, у нас для клубного Принцип. тесту, це, до речі, класна, класна привілегія учасників. От ви можете просто взяти, протестувати, спробувати перед тим, як продукт буде доступний до продажу. Ну так, це реально гарна плюшка. А ще сама краща плюшка – насадка від нашого клубу з доставкою, до речі, друзі. Та це просто, ти що, їдеш на рибалочку, собі замовив, приїхав, не переживаєш, завжди свіже, прийшов на почту, забрав, подякував і пішов на рибалку за таким емоціям. Дяка, будемо ще покращувати. Це улов класичного рибака з берегов Дісни. Оп. А знаєте чому? Тому що крючки неправильні, лески товсті. Е. Ну і садки такі теж. Це і підход просто. І, по... <laughs> і не підход, а під'їзд. Да. Хотіли покльовки. Їх вон є у мене. Сейчас, сейчас, сейчас. Да я хоть рыбу поймаю, а я уже с этой камерой умаялся. Ох, кто-то ее подер, смотри как. Да, много подер. Нет, так это тупо хищник какой-то, и скорее всего... У него прямо видно, что ты Недавно, совсем недавно. Так вот, глянь, судак тупо покоцал. Смотрите. Как. Кто-то ее пытался съесть. У меня, кстати, поводок, короче. Это тоже есть. Снова клюет. Сколько можно клевать? Уже сколько можно клевать? Не, ну она, она просто так не ловит. Он сидел же еще в Италии. Он, у него какая-то розовая прикормка, я не знаю. Не, 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 шняга не работает такая. А кстати, у него ключа. Вот поймал одну плоту, Виталик. Одну плоту. Одну, единственную. Я смотрю крючок, я смотрел крючок, а у него крючок такой, типа, ну, такой, как у нас, только сушка. Он говорит, я взял твой поводок, типа, он оборвался, я говорит, взял другой. Я его перевязываю. Я уверен, что он сейчас типа, перевяжет, и у него опять начнет клевать. Клюет по. Вот это холоднокровие. В мантуле-то папка себе спокойно сидит на стульчике, в развалочку. Подлещик. Ну, покажи его, перезверни. Ну, сопливый сейчас упадет. Малыш. 
под лещи это не таранка, а им везет сегодня. О! Подсекать, не подсекать? Не надо. не надо. Ну а вы напишите в комментариях, подсекать, не подсекать при таких поклевках. Она мне говорит, тяни меня. Тяни меня. Ну окей. Лады. Под гупой. Кабан. Реальный кабан. запутался монтаж два парыш не один так один так чувствую что там михалыч не батон а булочка малятка еще и густера Посчитай, сколько у тебя оборотов. Что там, Андрюхин, ты не упрел еще? Потому что я уже начал раздеваться. Ну, Далеко густера взяла. Оп, оп. А нам нужен батон, батон, батон. Видишь, она видно там оккупировала глубину. Ну, кстати, вот тут и может и лезть взять, не? Такая. Посмотри, вот Дуплет. Угу. Сересницу. Да нет. Михалыч, как клев? Клев? За. Хороший. За хороший клев. <смех> Парам пам 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 пам. <смех> да. Три опарыша. Угу. Ну, один желтый. Фееричная рыбалка, сказочная. Особенно удивляют лица людей, которые вот приходят, смотрят на это все, хватаются за голову, уходят, как будто мы, я не знаю, тут какой-то какой абсолютно на иной планете рыбачим. У нас клюет такая плотва 300 плюс. Оп. Меняем аккумулятор. Смотрите, какая плотва клюет. Ой, точно пойдет на таранку. Заглатывает крючки просто, просто вообще. Я ее бросаю, даже забрасывать не буду удочку, потому что клюв просто в лед. Батоны идут, батоны клюют. На тот момент, когда вы будете смотреть это видео, не факт, что клюв будет таким же, но отправиться на десну однозначно стоит. Стоит поохотиться за батонами, которые самое первое, самое крупное. Вот буквально первые несколько недель у вас есть шанс поймать реальную плотву. Практически поклевки на каждом забросе. Вес рыбы там, ну, 250, наверное, самый маленький. И там вплоть до 400 грамм. Прекрасная плотва. Вот такая вот кабанская. Клюет. У остальных она не клюет. Первое, это очень важно. Очень важно. Правильно выбранная точка. Плотва, она выбирает своим маршрутом определенную глубину. Сейчас, в отличие от обычных весенних вот этих таких миграции плотвы, рыбина держится все еще на больших глубинах. Мы ловим э, ну, фактически в яме, на ее выходе глубина составляет 6-7 метров. 
как по мне, достаточно глубокая вода. Но плотва именно здесь есть, она хорошо держится. Течения практически нет. Мне кажется, место мы выбрали правильное. По одной простой причине здесь нету сильного течения. Рыба останавливается для того, чтобы передохнуть, для того, чтобы набраться сил перед следующим рывком за поворот десны. И таким образом она здесь ну, отдыхает и на более долгие промежутки времени задерживается. Я пробовал ловить плотву э, на относительной отмеле. Это там 2-3 метра. Нет там рыбы никакой вообще. Пробовал спускаться в яму. Э, там клюет густирка, клюет подлещик. Хорошая рыба, в принципе, глобально. Но она нам не интересна. <laughs> Лучше половить такую батонистую плотву. Ведь неровен час там пройдет там, 3-4 дня. И ну, она уже не будет столь интенсивно клевать, и не будет таких вот внушительных размеров. С грунтом клевала рыба в разы интенсивнее. Вот, и ребята из клуба, которые подходили к нам, также отсыпали себе немного этой смеси, уже готовой прикормки с грунтом, и у них тоже начало клевать. Как только грунт закончился, естественно, все потухло, все исчезло. То есть э, успех – это э, комбинация вот этих всех факторов, таких как точка, таких как э, прикормка, и очень важным является насадка, крючок и толщина поводка. Почему-то плотва сейчас отказывается брать классические насадки, такие, типа пучок больших червей, кукурузу. Она тяготеет таким деликатным маленьким насадочкам, как один-два парыша, а парыш плюс несколько пинок. Вот, и, и на другое попросту не реагирует. Все, кто сидят по берегу и ловят на такие колдырские снасти, они... Ну, не поймали практически ничего. Вот наши друзья где-то здесь недалеко тоже разместились. И у них, по их словам, очень интенсивно клевало. Один поймал 7, второй поймал 4. Вот. Мне сложно, конечно, сказать, сколько рыбы у нас. Штуки, штуки. штуки. Это не килограммы, это штуки. У нас, наверное, за 10 минут мы каждый ловит по 2-3 штуки. Вот это при том, что я снимаю видео, раздражаю тем самым папку. Поэтому насыпьте лайков. Напишите какой-то бодрящий коммент, потому что только э, возможность получить таранку, папку мотивирует ездить на Десну. Почему не клюет у всех остальных? Это подход, подход, заключающийся в забросе на дурака. Это все, конечно, работает, когда рыба идет в стена и когда она питается всем, что там на дне валяется. Но сейчас еще не то время, ход только начинается. Поклевки осторожные. И тот способ, которым мы нашли реальный слой с рыбой, заключался в визуальном контакте. Вот утром, когда мы приехали на берег, она опять-таки вершила, и это расстояние оказалось там порядка 33-35 метров. И почему-то там наибольшее количество выходов было, и мы банально забросили туда кормушку, и, о чудо, рыба там начала клевать. Причем, удивительно, поднимаешься вверх по бровке, рыбы нет, опускаешься вниз, тоже рыбы нет. Знаю, что все привыкли ловить на 0,2. Знаю, что все хотят использовать там 8-6 крючок. Я тоже люблю такие снасти, но сейчас э, использование их означает полный провал и пролет. Поэтому просто для эксперимента возьмите с собой тоненькую лесочку диаметром 0,1, маленький крючочек 16-18 номера. И просто забросьте для того, чтобы ну, сравнить и понимать, насколько насколько есть разница, она насколько разительная. Ведь только вот во время таких экспериментов можно понять, работает что-то или нет. И в любом случае нужно что-то менять, развиваясь и пробуя что-то новое. Я очень рад нашему эксперименту с грунтом. Прикормка настолько приятная в руках, она настолько воздушная, с одной стороны. С другой стороны, хорошо трамбуется в кормушку. И что интересно, она как бы прикормку утяжеляет, но попадая на дно рассыпает прикормку, и она ложится равномерным слоем. То есть не происходит от этого спрессовывания прикормки и вынимания прикормки в кормушке обратно. То есть это также очень важно. В планах у нас также э, грунтовые смеси тяжелые, глинистые смеси, вот, и разного цвета, в том числе как серых, светлых, так и черных тонов. То есть это очень интересная история, которой занимаются много рыболовов в Европе, которые экспериментируют с грунтами. Они очень часто их смешивают, добавляют клеящиеся вещества, ловят чисто на землю. Мы еще в своей рыболовной культуре к этому не пришли, но есть шанс и вероятность, что мы будем это пробовать и развивать. Сейчас люди не используют грунты, поскольку по сути нет предложений и нет объяснений, как это делать. А вот мы попробуем это, этот путь пройти вместе с вами. И у участников рыболовного клуба НХНЧ есть невероятное преимущество. Все участники, которые 
проявят инициативу и захотят, они будут участвовать в разработке этих всех продуктов, они их будут тестировать, будут делиться с нами своим мнением, впечатлениями. И это, как по мне, очень весомый плюс в развитии рыболовного мышления. На канале в последнее время очень много новых зрителей, и именно вас я прошу написать в комментариях, что вам нравится в этом канале, почему вы подписываетесь, почему вы смотрите видео, а что вам не нравится в нем. Мне очень важно ваше мнение, поэтому делитесь своими впечатлениями о канале в комментариях. Мне это очень важно и приятно. Папка снова тащит плоту. Пока мы с вами вот разговариваем, понимаете, папка на два фидера просто вот не успевает. Ну рыбалка феноменальная, Михалыч, вот просто что не говори. Обычно бывает там утром поклюет, а тут тупо вот. Спасибо всем спонсорам канала. Пусть и не многочисленным, но я рад, что мы с вами прошли вместе межсезонье. Я старался вас озадачить интересными вопросами, предоставлять какой-то эксклюзивный контент. Но вот наступило начало долгожданного сезона, и мы с вами начнем выбираться на рыбалку. Поэтому, кто еще не стал спонсором канала «Страшная рыбалка», всех призываю приобщиться вот, и инициировать и предлагать разные способы коммуникации. В ближайшее время ожидаются встречи, встречи за кофе, встречи онлайн и совместные рыбалки. Поэтому, если вы вдруг знаете, где клюет рыба, напишите мне об этом обязательно, и мы с вами съездим на какую-то хорошую трофейную рыбалку. А в одном из первых наших подкастов с Димой Барсуком о прикормке вы набросали такое количество вариантов названия нашей будущей смеси, что ну, меня многие из этих вариантов улыбали, многие были нереально креативны, а некоторые варианты мы действительно применим а, в грядущем производстве, за что я очень благодарен зрителям и подписчикам канала. Поэтому у меня для вас еще один небольшой конкурс и творческое предложение. У нас, конечно же, совсем в скором времени появится этот грунт, мы его называем магический грунт, и мы не знаем, как его назвать глобально. И я прошу вас написать в комментариях ваше видение и предложение, как можно а, вот этот вот продукт, который создается по секретной рецептуре, который обогащен а, червячными экстрактами. Пожалуйста, пишите ваши варианты в комментариях. И у нас в следующий вторник, и в следующий вторник а, победитель, и уже в следующий вторник а, победитель получит... И уже в следующий вторник мы определим победителя, который получит какую-то классную вещь от рыболовного клуба НХНЧ и канала Страшная рыбалка. Ну а кто еще не пользовался сервисом заказа наживки от НХНЧ, рекомендую попробовать. Ссылочку я оставлю в описании. Онлайн-система. Вы заходите на сайт, выбираете все, что вам необходимо, оформляете его. И в течение 24 часов ваш заказ отправляется. Мы очень радушно относимся к нашим клиентам, поэтому если у вас там сверхсрочный заказ, вы можете позвонить по номеру телефона и вам отправят ну, буквально через несколько часов. Поэтому пользуйтесь, пробуйте, делитесь впечатлениями, а мы будем стараться сделать этот сервис еще более гибким, более интересным. Вот. Я, Андрюха, так наловился, так замахался, и это Я уже... Я больше 30 тысяч. Больше 30 Я там пойду своих 5 штук выпущу обратно, походу. Так, Андрюхин, ты знаешь, что такое? Линейка. Ну, и зачем она нужна? Плотву мерить. О! Разрешенный размер. И какой разрешенный размер на речке Десна? На речке Десна любой разрешенный. О! О! А Но... какая она Днепре? Вот такая. 18 дюймов. На самом деле, к вашему сведению, ну, во-первых, надо было бы почитать правила любительского и спортивного рыболовства. Я всем рекомендую, ссылочку оставлю в описании. И там есть табличка, вы вот эти все сложные правила можете не читать. Рыбакам что важно? Это... Это граничная норма вылова, она составляет у нас 3 килограмма плюс 1 трофей. Это значит, ну какая-то большая рыба, она может там весить 300 грамм, килограмм, 2, неважно. То есть вот, собственно, вы имеете граничную норму вылова. Второй очень важный момент, это разрешенные размеры рыб. Сейчас у нас активность плотвы и разрешенный к вылову на водохранилищах Киевском, Каневском и, и последующих составляет 18 сантиметров. То есть меньше, чем 18 сантиметров эту рыбу просто вы не можете брать. Если вы ее возьмете, рыбоинспектор сможет составить на вас протокол. На речке Десна 
Отсутствует минимальное ограничение, как и на многих других небольших речушках. Это связано с тем, что реки меньше, это связано с тем, что здесь нет промышленного лова. Как следствие, размер плотвы не ограничивается. Но также стоит понимать, что э, мы имеем э, граничную норму вылова. Калькулируйте, сколько вам необходимо плотвы. Обязательно имейте с собой линейку. Ну, вот, не на Дисне имею в виду. И обязательно имейте с собой весы. А вот по новым правилам вы как бы должны свой улов каким-то образом э, исчислять. И только, только с помощью весовой линейки вы это можете сделать. На глаз, конечно, это сделать весьма скудно. Мы сейчас бросаем всю рыбу в один садок. Э, я думаю, что у нас там уже за 10, да, Андрюхин, далеко? Думаю, далеко. Ну, у нас два бедосика. Вот э, есть, которые э, ловят рыбу не, не так хорошо, как, как все остальные. Поэтому э, сегодня мы имеем... Э, 2, 3, 4, 6 5, человек. 6 человек. Это 18 килограммов по 3 килограмма. И плюс одна рыба, это по сути там 20-22 килограмма мы можем э, взять сегодня. Посмотрим, что у нас получится. Боюсь, мы там такого, такого перелова не сделаем. Но если брать э, и разбрасывать то количество рыбы, которое мы поймали там на четверых, то оно превышает, я думаю, 5 килограмм. А если вы решили приехать, то реально нужна... Э, Хорошая mm -hmm. полноприводная машина. Ну и топорик не помешает. И вейдеры тоже. Уровень воды очень высокий. И было бы не лишним, э, если бы у вас был какой-то там пила, топорик. И, и есть возможность прорубать себе где-то небольшое, небольшое окошко. Потому что вот таких открытых мест, как э, нам посчастливилось занять сегодня, их на самом деле очень мало. А рыболова очень много. И в населенных пунктах, где есть более не менее подъезд к реке, мест банально вообще нет. А... Как следствие, по полям, да. по лугам э, никому не рекомендую ехать, потому что э, свободного времени у нас последнее время немного. И потерять весь день, выкапывая свою машину без приключений, ну совсем не хочется. Ой, плотва идет, плотве дорогу. Мимо, Андрюш. Мимо? Мимо. Пропустили, пока камеры. Включили. Да, вот эти камеры вообще. Вот скажи, вот зачем нам это надо с тобой? Занимаемся, вот это видео снимаем какое-то. Могли бы сейчас таранки наловить. Было что вспомнить. О, кстати. Я недавно пересматривал старые видео там, двух годовалой давности. Так приятно было смотреть, как... Сейчас помнишь, как мы с тобой поехали на Десну вот, да. в далекие... Эти Я помню. За Изями? За Изями. Папка возмущался долго? Тогда первое видео... Нет, это не первое видео было, но... Начало активного Очень... блогинга. Ой, боже. Да. Кстати, мало кто знает, я... У меня второе образование журналистское. И свою магистрскую дипломную работу я как раз писал об этом. Роли места блогеров в благосфере Украины. Вот, по-моему, как-то так она звучала. Вот так что. Кто на что учился? Я у всех, Андрюха, спрашиваю, что за люди эти блогеры? Зачем оно им надо? Вот. Я на это все трачу деньги, время и, и... А какая цель у остальных, интересно? Заработать денег. О, ну тут мы имеем кардинально разные отличия. Разный подход. Да. Уйдем от этих блогеров. Мы удивительно э, заняли место благодаря папке сегодня. Повезло. Еще Очень 5 повезло. минут, и мы тут не сели. Да, мы вообще тут не сели, если папка не жила относительно близко к этому месту. Людей кошмар. Караул. Но ни у кого не клюет. О, а почему так? Потому что плотва идет, но идет по спортивному. Э, ко мне подошел мужичок. Он сидит немного ниже по течению. Он подходит, и у меня там стоит ведро, чтобы не носить коллекцию в садок. А там стоит ну, штучек 15 плюс 30 грамм по 250-300. Он ко мне подходит и вот так берется за голову. У и знал него... бы он, сколько в садке там еще плавает, он и бы вообще сознание потерял. А когда вы заняли это место? Они все думают, что дело в месте. Mm. Хотя на самом деле место влия... ну, влияет, конечно. Если рыбы нет, то она там клевать не будет. Но больше ну, вопрос состоит больше в подходе их рыбалки. Они привыкли ловить на 0,2, десятый крючок, на три червя и один опарыш. И на, и удочку, на кукурузу. На удочку крокодил, 10, 10 крокодилов, и можно пойти спать. И как, как она пойдет, она играет на всех музыка. Но плотва вот сейчас так она не идет. Ну, давай о месте. Вот 
мы там сейчас не на косе, мы ловим на условной яме с обраткой. Здесь ну, течения практически нет, можно ловить на 60 грамм кормушку спокойно. Ну, я меньше 80 не взял, поэтому... Непривычная Дел... для плотвы мяса. Вообще непривычная, Навесни. я никогда так ее не ловил. Вот, нету течения, ничего нету, и она здесь останавливает. Тут почему она здесь останавливает? Отдыхает, что ли? Ей тут комфортно, я думаю. Вот основное течение идет дальше, тут обратка, ей тут комфортно идти. Зачем рыбе идти против течения, если можно Отдыхать. передохнуть где-то? Да. Хорошо, она вершит. Ну, ты да. же понимаешь, здесь глубина 7-8 метров, ну, может даже 10 там где-то. Почему она выходит наверх? В чем вообще прикол? И я забрасывал, ну, и неоднократно вот ты ставишь удочку, и ты видишь, как она просто шнур твой бьется по рыбе. Ну, я не знаю, мириады этой плотвы такой сейчас а рыба идет и питается. Так а чего она наверху питается? Потому что поднимается вода. Ага. И вылазит черви ага. ближе к берегу. Ну, может затапливает. Быть. Ну, вода у нас сейчас высокая. Как бы, я думаю, что уровень воды поднялся, ну, не знаю, на сколько метров. Ну, по берегу подходили местные жители и рыбаки и говорят, что вот метров 20. Еще, в принципе, это, это глубины там должно быть до пояса. Вот, и потом уже начинается яма. И мы, по сути, ловим на границе ну, классического яма пляжа. Да. Вот тут вот просто банально, под, там, где люди купаются в летнее время. Много питательных веществ, которые затопила вода, и рыбе это интересно, питается. Хорошо, еще какие секреты? Вот, ну, я анализирую, это у нас вторая рыбалка на Десне. Да, третья ваша. Третья. Одну плотву мы не считаем. И э, вот мы ловим рыбу. Каждый раз ловим много рыбы, сегодня просто фееричный клев, у остальных ничего. И при этом, что меня удивляет, рыболовы приходят, мы открыто рассказываем им, что у нас тонкий поводок, маленький крючок, там, как мы одеваем насадку, и никто ничего не меняет. Ленивая рыболова. Нет, так, ну, ты стоишь вот в 20 метрах, смотришь, вот человек поймал, ну, мы без излишней скромности, сегодня каждый из нас, кто хоть как-то хотел, я снимал видео, ладно, я не в счет, поймали, ну, рыб по 50-60. Ну, минимум. И самая маленькая из них, наверное, граммов 180 было. Да. Клев чумовой. Вокруг нас колокольчик даже не, не дзенькнет. Мертво, мертво. Все люди считают, я же говорю, подходит ко мне мужичок, берется за голову. А когда вы заняли это место? А проблема-то не вместе. Не вместе. В руках и в голове. Да. Очень важно. Интересно, я вот ловил ближе, рыбы не было. Вот в этом месте, как раз на этой бровочке, там видно какие-то там травинки, и действительно и глубина подходящая, рыба там кормится, и там вот идет плотва. Дальше густера и подлещ. А еще дальше уже на выходе, там снова плотва. То есть для того, чтобы ловить сейчас рыбу эффективно, нужно подобрать точку, заклипсоваться. То есть клипса очень важная, да. а здесь люди этого не понимают, они почему-то считают, что вот когда плот пойдет, можно кидать хоть в кусты и, и найдет везде. Они считают. Ну, не так-то и везде получается. Ну, у нас сейчас, видишь, тоже не клюют. Ну, я, может, не, не туда забросил. Да, немного правее. Очень важна точка, прикормка важна. Она должна быть темного цвета. Грунт. Почему работает грунт? Это говорит о том, что рыба не настолько хочет кушать. Да, еще. Но да. ей нравится вот это вот всплывающее облако. Ей нравится муть, ей нравится. Сейчас можно, в принципе, я думаю, если бы мы ловили на грунт с кормовым мотылем и немного пинки, может был бы результат и еще лучше. Ну вот мы же выкормили, да, вот когда мы использовали грунт, добавляли пиночку туда, вот немного дохлого мотыля, ладно, было, пришли подлещики, и в принципе вот можно было раскармливать. Но мы сейчас так лениво рыбачим, у нас по одной удочке, я еще на свою удочку повесил колокольчик, так что, ну, вот как, как клюнет, тогда вытягивать. То есть у нас вообще такая, ну, колдырская рыбалка полностью, и при этом, ну, я давно так не ловил. Да. Я не помню, когда я так ловил плотву в таком количестве. Надо и да, это ее ловить. Да, мы на самом деле, вот, можете нас немного пожалеть, через час-полтора мы устали просто банально ее ловить. Ну вот она клюет там 250-300 грамм вот, в заброс. Вот ты забрасываешь, считаешь до 10, вынимаешь плотва, считаешь до 10, вынимаешь плотва. Скучно, неимоверно. Вот мне такие рыбалки, с одной стороны, нравятся, я показываю вам, как, как классно, вот, как красиво, сколько этой рыбы, а с другой стороны, ты просто теряешь спортивный интерес. Ну, да. тут тебе через сколько надоело? Через час. Через Первый час, час активного клева. Начался клев в 7 часов утра. Ну, да. мы как бы как к этому как... времени и приехали. Может, он клевало еще раньше, еще и лучше. Мы забросились, где-то через минут 10 пошли по клевке. И клев был активный, клевала рыба еще крупнее, клевала быстрее, лучше, эффективнее, клевала на все подряд, везде, где, где угодно. Ну вот это у местных, наверное, они с утра, которые пару штук смогли выцепить, это их есть и улов. 
А потом, когда стало подниматься солнышко, активность рыбы упала. Но при этом это все равно суперская активность рыбы. У нас практически нету провалов. Ну, да. то есть, да, она там может 10 минут не клевать. Интенсивность клева стала меньше, но все равно как бы рыба в 10 минут 100% есть. По 200-300 грамм. Да. Это хороший результат. Это по 200 грамм 10 минут, это килограмм 200 в час. Это точно. 3 часа и норма. Ну вот, вот. На самом деле, как такового вот действительно массового дурного хода плотвы его еще нет. А почему обычно вот самая крупная плотва, когда вот начинает вот эти вот теплые дни прогревать водичку, она выходит прямо вот там 10-15 метров от берега, и там вот ловится вот эта килограммовая батонистая рыбина. Сейчас еще она там на глубине стоит, это раз, что меня смущает. А второе, нету вот таких рыб там в килограмм. Может здесь место такое, может нам не повезло. Ну, за полкилограмма мы сегодня приговорили одну. Папка приговорил. Я думал, это дело вместе. Да? Есть. Ну, другие, мы знаем это место. Тут хорошо клюет, хорошая рыба, грех жаловаться. Но надо ехать в другое место. Да, надо ехать в другое место, потому что тут неинтересно. Опа! Есть? Есть! Так, мы настолько обленились, что даже не встаем. И мы эту рыбу, вот какой бы она ни была, мы ее выбросим в воду так демонстративно. Потому что мы и так уже поймали, ну, наверное, больше, чем надо. О, слушай, такой мелкой рыбы еще не было у нас. Ну. Это вообще самая мелкая рыба за сегодня. Да, я такой не увидел. Сотки нету? Да нету сотки. Ну, уже нету азарта. Уже как-то даже аж прям... Все наловились. Все, все сейчас уже отдыхают. Просто да. получают удовольствие. Ну, еще Всегда может... был такой азарт словить вот эту батонистую. Еще может сейчас под вечер будет ну, какой-то проход более крупной рыбы. Потому что вот сейчас она вся одинаковая. И более мелкая. И более мелкая. Да. Пройдет. Хотя, казалось бы, одна старая рыба. И традиционно у нас удилище большое, длинное, жесткое. Традиционно шнур 0,25, он у нас там темно-зеленого серого цвета. Этот выбор, ну, вот он был сделан так, что просто не резало глаз. Я знаю, что сейчас многие производители производят серо-буро-малиново, розово зелено там шартрез оранжевых кислотных цветов. Шнур вот такого цвета, это полное говнище, полнейшее. Не используйте шнур зеленый, красный, оранжевый для фидера. А если не согласны, напишите свое мнение в комментариях и объясните почему. А в следующих сюжетах я вам расскажу, как это влияет на клев. Так, ну расскажите, красный шнур? Немно повно. О, -о, -о. Ну, как по мне, стрёмно такой шнур забрасывать ну, для мирной рыбы. Ну, вы представляете, там черное, серое дно, и там лежит вот эта оранжевая такая, я не знаю, какая-то полоска. И это реально может отпугивать рыбу. У нас была история, когда товарищ использовал фидергам белого цвета. Он просто кусок резинки как, как будто от трусов. Вот. И вот у нас с Настей лежали вот просто от друга около друга. У меня на там черную резинку, с черной резинкой клевали лище, а у него с белой даже не поднимали поводок. Поэтому выбирая шнур, я бы на вашем месте использовал более темные, естественно, тона. Они какие-то более логичные. Понятно, что он там через, не знаю, там, месяц эксплуатации, он там цвет выйдет потихоньку, но он все равно будет там серо серо-темного цвета. Во всяком случае, он не будет там врезать рыбе глаз. И э, фидергам. Я, Андрюха, почти все время использую фидергам. Ты как? Постоянно. Постоянно. Тем более, э, ну, с чем это связано? Это спортивная деформация. Мы как бы привыкли, что мы используем очень тонкие поводки. Мы их используем всегда для того, чтобы получить большее количество поклевок. И сейчас именно тот момент, когда э, ну вот необходимо это, это утончение, это деликатность. И без фидергама просто рыбу вытащить невозможно. Он у нас относительно длинный, относительно жестковатый, чтобы пробивать эту рыбу. Но при этом он как бы позволяет гасить рыбки этой плотвы. Может там килограммовая рыба и оборвется у нас. У нас было сегодня пару таких поклевок и на посечке ну, рыба порвала этот поводок. Но это та, та погрешность, которая ну, абсолютно не влияет на результат. Но количество поклевок, которые мы получили, ну я не знаю, ну... По 100 штук, наверное. Да, больше, я думаю. Но из-за маленького крючка мы много рыбы смазали. И я просто фантазирую над тем, сколько там этой плотвы сейчас вот, вот идет. 
ну, ну отправляйтесь на десну однозначно. Так, ну расскажите, как клевало. Плохо клевало. С утра клевало, часа три, а потом перестало клевать. Вообще, да? Ну да, почти потом хуже. Ну там редкий клево, а потом вообще пропал. Так сколько вы поймали? Ерунду мы поймали. Рыша поймал 7 штук, а мы 4. А я 4 ага. Мы просто штук по 70 поймали каждый. Да? Ага. И такая 250-400. Не меньше. Не так вон садок, посмотрите. Да а у нас слабо. Ну, ну, ну видишь, там другой берег. Там течение под берегом мы сидели. Шло. Течение шло под берегом. Неплохо из-за этого. А у вас тут, получается, основное течение идет под тем берегом. Это точно. У вас как обратка, из-за этого... Хорошее место? Тут да, тут лучше. Так плотва, плотва идет уже по десне или не идет? Идет, потихоньку идет. Угу. Ну, это, мне кажется, это местная это плотва какая-то. Местная? Мы всем говорим, местная плотва, нету ходовой плотвы. Просто местная, маленькая. Ну, на первом шузе я был, не было плотвы вообще. Ну, одну-две, вот все. Такие, ну тоже такие, не сильно мелкие, но... А знаешь, какая она была миниатюрная? Миниатюрная. Ну, ничего страшного, еще, еще будет рыба. Будет, будет. Что вы пожелаете нашим зрителям? Вы просто вас все знают, вы знаменитый мультик. Надо стараться, стараться и стараться. Спасибо. Все вознаградится, старание всегда вознаграждается. У нас была секретная просто прикормка, она закончилась. Ну, понятное дело. Я в этом и не сомневался. Клев заброс. Нам уже рыба не нужна, мы свою поймали. Такая красивая плоточка. Покусилась на пару опарей. Выпустим ее, и она, кстати, уже шершавая. Красивая. Но это уже шершавая. То есть, ну, еще не совсем, но только-только начинает. Ну, таких плотвин мы сегодня наловили. Батоны. Напоминаю, у нас конкурс, кто угадает. А, размер и вес этой плотвы получит от НХНЧ а, гуру подарков. Но рыбалка у нас удалась, вы все видели. А, пусть она удастся и у вас. Не то слово удалось. Что, Сергей Михайлович, ну. Сегодня так навалили. Просто ужас. Руки болели. Руки болели. Надоело, мы уже через... Пару часов рыбалки могли ехать смело домой. Да, обычно губы болят, а сегодня губы. Нас рыбачило 8 человек, поэтому угадывайте, сколько здесь должно быть рыбы. Ну, а мы проверим. Я там Ну а с вами был Алексей Страшный, канал Страшная рыбалка. До новых рыболовных встреч. Всем пока.